ஜெயகாந்தனின் தவறுகள் குற்றங்கள் அல்ல தெரிசா கூறிய வார்த்தைகள் ஒன்று கூட கடுமையானதல்ல அவற்றை சொல்லும் போது அவள் குரல் கூட கடினமாக இல்லை மென்மையான சுபாவம் உடைய தெரேசாவின் மிருதுவான குரலில் வெளிவந்த அந்த வார்த்தைகளில் இன்னும் கூட மரியாதை கலந்திருந்தது அவரை பற்றி அவளுக்கு வருத்தம் தான் மிகுந்திருந்ததே தவிர அவரை அவமதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமோ விரோதமோ அவள் முகபாவத்தில் தெரியவில்லை சி என்று அவள் காரி துப்பியோ அல்லது யூ டேமேட் என்று கத்தியோ தன்னை அவமதித்திருந்தால் கூட தேவலாம் போல் இருந்தது நாகராஜனுக்கு அவ்வித அனுபவங்கள் அவருக்கு ஏற்பட்ட உண்டு அது மாதிரி சந்தர்ப்பங்களில் தன்னை எப்படி காப்பாற்றிக் கொள்வது என்று நாகராஜனுக்கு தெரியும் அவருடைய அதிகாரம் செல்வாக்கு தோரணை வயது சமூக அந்தஸ்து இவை எல்லாமோ அல்லது இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றோ அவருக்கு துணை நிற்கும் என்ன நின்று என்ன பட்ட அவமானம் பட்டதுதானே எவ்வளவு பட்டம் எனக்கு புத்தி வரவில்லையே என்று தன்னையே தன் மனதுக்குள் கடிந்து கொண்ட போது அவரது கண்கள் வெட்கமற்று கலங்கின அவர் அவமானத்தாலும் தன் மீதே ஏற்பட்ட அருவறுப்பாலும் தலை குனிந்து உட்கார்ந்து தன்னை பற்றி கசப்புடன் யோசித்தார் சே என்ன மனுஷன்னா வயசு ஐம்பதாக போகுது தலைக்கு மிளவு எந்த பிள்ளையும் கல்லூரியில் படிக்கிற பொண்ணும் அவங்களுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வச்சிருந்தா இன்னும் நாலு பேர குழந்தைகளுக்கு தாத்தாவாக இருப்பேன் சே நான் என்ன மனுஷன் என்று பல்லை கடித்து கொண்டார் இரண்டு கைகளையும் கோட் பக்கெட்டுக்குள் நுழைத்து விரல்களை நெறித்து கொண்டார் கண்களை இறுக மூடி நாட்காலியில் அப்படியே சாய்ந்து தன்னையே அறியாமல் என்று முறகியவாறு தலையை இடமும் வலமும் உருட்டினார் அவருக்கு என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை திரைசாவின் அந்த முகமே அவர் நினைவில் வந்து வந்து நின்றது சற்று முன் இரத்தமாக சிவந்து நெற்றியில் சிகை புரள உதடுகள் தீப்பட்டவை போல் சிவப்பு சாயம் கலந்து துடி துடிக்க கண்களிலிருந்து கலங்கிச் சுரந்த கண்ணீருடன் பிளீஸ் என்று அவரிடமிருந்து திமிரி விலகிச் சென்று உடல் முழுவதும் நடுநடுங்க அவள் நின்ற தோற்றம் அவள் கண்களிலிருந்து பெருகிய நீர் அவள் தனது ஸ்கர்ட் பொக்கெட்டிலிருந்து கட்சிப்பை எடுத்து துறைப்பதற்குள் பொட்டென்று அவரது டேபிள் மீது இந்த கண்ணாடி வெறுப்பின் மேல் விழுந்து இதோ இன்னும் உலராமல் சிதறி கிடக்கின்ற இரண்டு நீர்முத்துக்கள் அவர் எதிரே நின்று தான் அழுதுவிட்ட நாகரிகமற்ற செயலுக்கு வருந்தி என்று தனக்குள்ளேயே விக்கியவாறு கஷ்யப்பில் முகத்தை புதைத்துக் கொண்டு அங்கிருந்து தனது அறைக்குள் ஓடினாளே அதோ அவளது ஸ்லிப்பர் சத்தம் இப்போதுதான் ஓய்ந்து பொத்தன அவள் நாற்காலியில் விழுகிற ஓசை அவர் காதில் அவளது வார்த்தைகளும் அவர் நினைவில் அவமானமும் துயரமும் கொண்டு ஓடினாளே அந்த காட்சியும் தான் இந்த சில நிமிஷங்களில் திரும்ப திரும்ப வந்து நிற்கின்றன அவள் எவ்வளவு பெருந்தன்மையானவள் எவ்வளவு உயர்ந்த மென்மையான இயல்புகள் கொண்டவள் என்பதை உணர்கையில் அவருக்கு நெஞ்செல்லாம் வலிக்கிறது நான் அவளிடம் இப்படி நடந்து கொள்வேன் என்று அவள் கனவு கூட கண்டிருக்க மாட்டாள் என்பது பொறிகையில் தன்னை தானே இரு கூறாக பிழந்து கொள்ளலாம் போல் இருக்கிறது அவருக்கு ஒரு நிமிஷத்தில் தான் அடைந்துவிட்ட வீழ்ச்சியை எண்ணி எண்ணி அவர் நெஞ்சை பிசைந்து கொள்கிறார் தரசாக எப்படி சமாதானம் சொல்றது இந்த மாசை எப்படி துடைக்கிறது மறுபடியும் அவ மனசுல தனது பழைய கௌரவத்தை எப்படி நிலைநிறுத்துறது அவ்வளவுதான் எல்லாம் போச்சு கொட்டி கவிழ்த்தாகிச்சு எவ்வளவு பெரிய நஷ்டம் நாகராஜன் நினைத்து நினைத்து பெருமூச்சு விடுகிறார் நெற்றி வியர்க்க வியர்க்க துடைத்துக் கொள்கிறார் எங்காவது போய் அழலாம் போல் தோன்றுகிறது தான் சில நாட்களாகவே அவள் பால் கொண்ட சபலங்களுக்கு அவளது நடவடிக்கைகள் புன்சிரிப்பு உபசரிப்பு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தனது வயதையும் தான் அவளிடம் காட்டுகிற பரிவையும் உத்தேசித்து ஒரு தகப்பனிடம் தெரிவிப்பது போல் அவள் தனது வாழ்க்கையின் அவலங்களையும் ஏமாற்றங்களையும் கூறி மனம் கலங்கியது முதலியவற்றை சாதகமாக கொண்டு அவளுக்கு தன் மீது நாட்டம் என்று நம்பிய தனது கேவலத்தை எண்ண எண்ண உள்ளமெல்லாம் குமட்டுகிறது அவளுக்கு அப்படி ஒரு அசட்டு நம்பிக்கையில் தான் அவள் தடுக்க மாட்டாள் என்ற தைரியத்தில் அவர் அவளிடம் அப்படி நடந்து கொண்டார் இந்த பத்து நாட்களாய் வழக்கமாய் சாப்பாடு பரிமாற வருகிற அந்த கண்ணையா சொல்லிக் கொள்ளாமல் ஓடிப்போனானே அந்த தேதியிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் லஞ்ச் டைம் தெரேசாவும் நாகராஜனும் ஒன்றாகத்தான் உட்கார்ந்து சாப்பிடுகிறார்கள் மத்தியானத்தில் ஆபீஸிலே சாப்பிடுகிற வழக்கத்தை உண்டாக்கியவன் கண்ணையாதான் 
அவன் அவர் வீட்டோடு வந்து சேர்வதற்கு முன் இரண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால் வரை அவர் லஞ்சுக்கு மத்தியானத்தில் வீட்டு போய்தான் வருவார் ஆனால் வீட்டுக்கு போனால் சாப்பிட்டோம் வந்தோம் என்று முடிகிறதா கொஞ்சம் விளைப்பார வேண்டும் படுக்க வேண்டும் சிறு தூக்கம் போட வேண்டும் திரும்ப ஆபீஸுக்கு வர நாலு மணி ஆகிவிடுகிறது நாகராஜன் எத்தனை மணிக்கு வேண்டுமானாலும் ஆபீஸுக்கு வரலாம் போகலாம் அவரை யாரும் கேட்க மாட்டார்கள் அந்த கொம்பனியின் முதலாளிக்கு அடுத்தபடி அதிகாரம் உள்ளவர் அவர்தான் சில விஷயங்களில் முதலாளிக்கும் கொஞ்சம் மேலே என்று சொல்கிற அளவுக்கு பொறுப்பு முடையவர் இருபத்தைந்து வருஷ காலமாக இந்த தலைமை ஆபீஸில் இருந்து கொண்டே மாகாணம் முழுவதும் பல கிளைகளை தோற்றுவித்து இன்று இருக்கும் நிலைக்கு இந்த ஸ்தாபனத்தை உயர்த்தியவன் நாகராஜன் என்றால் அவர் அந்த அளவுக்கு பொறுப்பும் முதலாளிகளிடம் நம்பிக்கையும் பெற்றிருப்பதனால் தான் முடிந்திருக்கிறது கண்ணையா தன் வீட்டோடு வந்த பிறகு ஆபீஸுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்து தானே அவருக்கு பரிமாறிவிட்டு போக ஆரம்பித்தான் அவர் முக்கியமாக வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடுவதற்கான காரணம் தானே போட்டுக்கொண்டு சாப்பிட பழகாததுதான் அது அவருக்கு பிடிப்பதில்லை கண்ணையா நாகராஜன் வீட்டு வேலைக்காரனோ சமையற்காரனோ என்றுதான் எல்லோரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவன் அவரது சொந்த அத்தை மகன் என்பதும் சம வயதுடைய பால்யகால நண்பன் என்பதும் ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது தெரியும்படி அவன் நடந்து கொள்ளவும் மாட்டான் அவனுக்கு குடும்பம் கல்யாணம் வீடு உறவு என்றெல்லாம் ஒன்றுமே ஏற்படவில்லை சொந்தக்காரர்கள் வீடுகளில் அவனை சொந்தக்காரன் என்று ஏற்றுக்கொள்ளுகிற வீடுகளில் வந்து கொஞ்ச நாள் தங்குவான் தங்கி இருக்கிற காலத்தில் அந்த வீட்டுக்கு அவன் ஒரு பலமாக விளங்குவான் குழந்தைகளுக்கு தாதி மாதிரியும் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வரும் சேவகனாகவும் இருப்பான் தோட்டங்கள் கொத்துவான் துணி துவைப்பான் கடைக்கு போவான் கட்டை பிளப்பான் சுமை தூக்குவான் சுவையாக பேசிக்கொண்டும் இருப்பான் சொல்லிக் கொள்ளாமல் கூட ஓடி போனான் அந்த ராஸ்கல் என்று இப்போது பற்களை கடிக்கின்ற நாகராஜன் சற்று முன்னால் தான் செய்த காரியத்துக்கு கூட அவன் தான் பொறுப்பு என்று சுற்றி வளைத்து பழியை அவன் தலையில் சுமத்த முயல்கிறார் அந்த பயல் ஒழுங்க வந்து மீல் சர்வ் பண்ணியிருந்தா இவ இப்படி நெருக்கம் அமர்ந்திருக்க மாட்டாளே என்று நினைத்த போது கண்ணையாவை பற்றிய நினைவுகள் அவனுக்கு மிகுந்தன இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு நாள் இரவு எட்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு திரும்பிய நாகராஜன் காரை ஷெட்டில் நிறுத்துவதற்கு திரும்பிய போது ஷெட்டின் ஒரு மூலையில் தாடியும் மீசையுமாய் ஒரு பரட்டை தலையன் எழுந்து நிற்பதை பார்த்து கார் விளைக்க அணைக்காமல் வெளியே தலை நீட்டி யாரது அங்க என்று மிரட்டுகிறது உரணையில் கேட்டார் அவன் அருகில் வந்து நான் தான் கண்ணையா என்ன தெரியலே மாப்பிள்ள என்று ரகசியம் போல் அறிமுகப்படுத்தி கொண்ட போது நாகராஜனுக்கு மனசை என்னவோ செய்தது என்னடா இது கோலம் வா வா என்று அழைத்து வந்து வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு பரிச்சயம் செய்து வைத்து அங்கேயே தங்கியிருக்க சொன்னார் கொஞ்ச நாட்களில் அவரது குடும்பத்துக்கு மிகவும் தேவைப்பட்ட மனிதனாக மாறிவிட்டான் அவன் ஆரம்பத்தில் அவனை வீட்டில் சேர்த்து கொண்டதற்காக மற்ற உறவினர்கள் எல்லாம் நாகராஜனையும் அவன் குடும்பத்தினரையும் மிகவும் எச்சரிக்கை செய்தவாறு இருந்தனர் ஆனால் நாகராஜன் அவற்றை பொருட்படுத்தவில்லை அவனை சேர்த்துக் கொள்வது தனது கடமை என்றும் அவர் நினைத்தார் எனினும் அந்த காரணங்களை அவர் யாரிடத்திலும் இதுவரை பகிரங்கப்படுத்தி கொண்டது இல்லை அந்த பால்ய அனுபவங்களின் நினைவுகளை எப்போதாவது தனியாக இருக்கையில் அவனோடு பகிர்ந்து கொண்டு மகிழ்வார் நாகராஜன் அந்த காலத்தில் இந்த கண்ணையா ரொம்ப நல்ல பிள்ளையாக இருந்தான் ஒன்றும் தெரியாத அவனை புகைப்பிடிக்க பழக்கியதும் மதுவருந்து செய்ததும் அந்த மாதிரியான விளையாட்டுக்களில் ஈடுபடுத்தியதும் நாகராஜன் தான் அவற்றை அவர் மறக்கவில்லை அதன் பிறகு அவை யாவும் ஏதோ ஒரு பருவத்தின் கோளாறு என்று ஒதுக்கி அல்லது உண்மையிலேயே ஒரு பருவத்தின் கோளாறாக அவை இவரிடமிருந்து நீங்கிய பின்னர் இவரால் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட அந்த கண்ணையன் அவற்றிலேயே வீழ்ந்து அழுந்தி மூழ்கிக் கொண்டு இருப்பதை கேள்விப்பட்ட காலங்களில் நாகராஜன் குற்ற உணர்வினால் உறுத்தப்பட்டிருக்கிறார் நாகராஜனை பொறுத்தவரை அந்த பழக்கங்கள் யாவும் மகாபாவங்கள் என்று கருதுகிற ஒழுக்க கண்ணோட்டம் எதனாலும் அவனுக்காக அவர் வருந்தவில்லை இந்த பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகி ஒருவன் வாழ்க்கையில் சகல மரியாதைகளும் இழப்பது பரிதாபகரமான வீழ்ச்சி என்பதனால் அவனிடம் அவர் அனுதாபம் கொண்டார் இப்போதும் கூட நாகராஜன் எப்போதாவது பாட்டிகளிலும் சில சமயங்களில் வீட்டிலேயே கூட மது அருந்துவது உண்டு அது யாருக்கும் தெரியாது நாகராஜனும் புகைப்பிடிக்கிறார் பெண்களை இச்சையோடு பார்க்கிறார் எல்லாவற்கும் ஒரு அத்தும் அளவும் இல்லாத போதுதானே மனிதன் தலை குப்பற விழுந்து விடுகிறான் அப்படி விழுந்து விட்டவன் கண்ணையா அவன் அப்படி விழ காரணம் ஏதோ ஒரு வகையில் தானே என்று நினைக்கையில் அவனை பார்த்து பெருமூச்சறிவார் நாகராஜன் பிறர் பார்வையிலும் சமூக அந்தஸ்திலும் அவன் விழுந்துவிட்டவன் என்றாலும் கூட அவனை தனது அந்தரங்கத்தில் சமமாகவே பாவித்தார் நாகராஜன் அவனும் அதே மாதிரி அந்த எல்லை மீறாது அவரோடு சமத்துவம் கொண்டான் எப்போதாவது தான் மது அருந்தும் போது அவனையும் அழைத்து அவனுக்கும் கொடுப்பார் தனக்கு மகுடாபிஷேகம் செய்த மாதிரி களி கொள்வான் அவன் அப்போதும் கூட மிகவும் வெட்டத்தோடு கையில் டம்ளருடன் ஒரு மூலையில் போய் திரும்பி நின்று கொண்டு மறைவாக குடிப்பான் போதும் போதும் என்று சொல்லி டம்ளரை வைத்துவிட்டு ஓடிவிடுவான் கேட்டால் 
நமக்கு இந்த சரக்கு எல்லாம் சரிப்பாட்டு வராது ஒன்று ரூபாய் பணம் கொடுமாப்பிள்ள எதுக்கு இதை வேஸ்ட் பண்ற என்று பணத்தை வாங்கி கொண்டு போனால் இரவில் எந்நேரம் வந்து அவன் ஷெட்டில் படுத்துக் கொள்வான் என்று யாருக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த செலவுக்காக வாரத்தில் இரண்டொரு தடவை அவர் அவனுக்கு பணமும் கொடுப்பார் அவன் சாப்பாடு பரிமாறி சாப்பிடுவது அவருக்கு எப்போதும் மிகவும் திருப்தியாக இருக்கும் வீட்டில் இருக்கும் போது கூட சில சமயங்களில் அவன்தான் அவருக்கு பரிமாறுவான் நாகராஜனின் மனைவி ஸ்தூல சரீரி அவளுக்கு உடம்புக்கு நோய் வந்துவிடும் ஈசி சேரிலிருந்து அவளை எழுந்து வர செய்வதை கூட வர தவிர்க்கவே விரும்புவார் அவர் சில சமயங்களில் டிரைவர் இல்லாத போது கன்னையாவோடு தனியே காரில் செல்கையில் அவனோடு தமாஷாக சமத்துவமாக பழைய காலம் மாதிரி பேசி மகிழ்வார் நாகராஜன் அது மாதிரி சமயங்களில் அவனும் தன்னை மறந்து டா போட்டு கூட பேசுவான் அது ரொம்ப இயல்பாக சுருதி பிசாகாமல் இருக்கும் நம்ம செக்ரட்டரி அம்மா அப்படி இருக்கா புடவை கட்டாத அந்த சட்டைக்காரி எதிர்படும் போது அவன் நாணி கோணி நிற்பதை அவர் பல தடவை பண்டிருக்கிறார் அதனால் தான் கேட்டார் அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்களில் முதலில் அவன் சிரிப்பான் சொல்லு உனக்கு எதுவும் தோணுது அவளை பார்த்தா எனக்கு என்ன தோணுது மார்பிள் முகவாய் படிக்கிற மாதிரி தலை குனிந்து கொண்டான் கண்ணையா கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஒரு அசட்டு சேர்ப்பிடன் நீ விட்டு வச்சிருப்பியா மாப்பிள்ள எனக்கு தெரியல என்று முழங்கையில் இடித்து கொண்டு கிழிகிழித்து சிரித்தான் சே சே அதெல்லாம் இல்ல நீ முன்ன மாதிரி என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கியா வயசாச்சே என்பார் நாகராஜன் அப்படின்னா அவளுக்கு உன் ஒரு கண் இருக்கு அது தெரியுது என்று கண்ணை சிமிட்டி அவரை குஷிப்படுத்தினான் அவன் அந்த பாவிதான் இந்த எண்ணத்துக்கு முதல் மொழி வைத்தவனோ இவ்வளவும் அந்தரங்கமாய் பேசுவானே தவிர அவள் முன்னிலையில் எடுப்பில் கட்டிய துண்டை அவழ்க்காமல் தலை நிமிர்ந்து பார்க்காமல் அவருக்கு சாப்பாடு பரிமாறுவான் தட்டை பார்த்து எது வாய்க்கு ருசிக்கிறது என்று அறிந்து கேட்கு முன் பரிமாறுவான் அவன் பரிமாறுவதையும் அவருக்கு பணிவிடை செய்வதையும் திரைசா பார்த்திருக்கிறாள் அதனால் தான் அவன் வராமல் அன்று அந்த டிரைவரை அவருக்கு பரிமாற தெரியாமல் இவர் போட்ட சத்தத்தில் பயந்து கையில் உள்ளதை கீழே போட்டு இவர் ஒன்றுமே சாப்பிடாமல் எடுத்துக்கொண்டு போ என்று கத்திவிட்டு அன்று ஹோட்டலில் இருந்து டிஃபன் எடுத்து வர உழைத்து சாப்பிட்டதை எல்லாம் கவரித்து திரசா அடுத்த நாள் மத்தியானம் அவர் தானே பரிமாறிக்கொள்ள முனைகையில் உங்களுக்கு ஆட்சேபம் இல்லைன்னா நான் பரிமாறலாமா என்று வினயத்துடன் ஆங்கிலத்தில் கேட்டாள் அப்போது நாகராஜனுக்கு கண்ணையா நினைவு வந்தது அவளுக்கு மேல ஒரு கண் இருக்கு அது எனக்கு தெரியுது நான்கு வருஷமாக தன்னிடம் ஸ்டெனோவாக பணியாற்றும் திரைசபை அன்றுதான் அவர் அப்படி ஒரு பார்வை பார்த்தார் என்று அவள் அழகை புகழ்ந்தார் தேங்க்யூ என்று அவள் நன்றி கூறினாள் அன்று டெரசாவும் தன்னோடு அமர்ந்து சாப்பிட சொன்னார் நாகராஜன் முதலில் தான் டிஃபன் பாக்ஸில் கொண்டு வந்திருக்கும் எளிய உணவை அவரோடு உட்கார்ந்து சாப்பிட அவள் தயங்கினாள் ஆனால் அவர் மிகவும் வற்புறுத்தவே அவளும் அவர் எதிரே அமர்ந்து ஒரே மேஜையில் சாப்பிட்டாள் சாப்பிடும் போது கண்ணையாவை பற்றி கேட்டாள் அந்த ராஸ்கல் ஐநூறு ரூபாய் பணத்தை திருடி கொண்டு சொல்லாம கொள்ளாமே ஓடி போயிட்டான் என்று ஆத்திரமாக கூறினார் நாகராஜன் ஐநூறு ரூபாயா பணத்தை அவ்வளவு அஜாக்கிரதையா வேலைக்காரன் கண்பிட வைக்கலாமா அவ வேலைக்காரல்ல என்னோட கசம் சாரி பரவாயில்ல திருட்டு பாயலுக்கு வேலைக்காரன் பட்டமே கொஞ்சம் அதிகம்தான் என்று அவள் அவனுக்காக வருத்தப்படுவது அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இட் வாஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல் என்று முனகி கொண்டாள் நாகராஜனும் பெருமூச்சறிந்தார் தனக்கு வந்திருந்த உணவு வகைகளை அவளோடு பகிர்ந்து கொண்டார் அவள் அவர் அன்போடு தருவதை நன்றியோடு ஏற்றுக்கொண்டாள் அவளும் கண்ணையா மாதிரி மிகவும் பரிவோடும் ருசி அறிந்தும் பரிமாறினாள் மிகுந்த உரிமையோடு அவளது டிஃபன் பாக்ஸ் உணவையும் அவர் கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவார் ஆஃபீஸ் விஷயம் தவிர வேறு எதுவும் பேசாத அவர்கள் இந்த லஞ்ச் அவரில் பொது விஷயங்களையும் சொந்த விஷயங்களையும் பரிமாற்றம் செய்து கொள்ள ஆரம்பித்தனர் முன்பெல்லாம் அந்த ஏர் கண்டிஷன் அறையில் அவருக்காக உள்ளே ஈசி சேரல் சாப்பிட்ட பிறகு சற்று படுத்து கண்ணையர்வார் இந்த பத்து நாட்களாக ஈசி சேரல் சாய்ந்து மேஜியருகே உட்கார்ந்திருக்கும் திரேசாவுடன் ஏதாவது பேசிக் கொண்டே இருந்தார் நாகராஜன் அவள் தன்னை பற்றி எதையுமே மறைக்காமல் நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு பெரிய மனிதரின் பரிவுக்கு காட்டுகிற நன்றி உணர்ச்சி போலும் இத்தகைய ஒரு கனவான் தன்பால் காட்டுகிற ஈடுபாட்டுக்கு கொள்ளும் பெருமிதம் போலும் மனம் விட்டு பேசினாள் குழந்தை மாதிரி சிரித்தாள் தனது சிரிப்பாலும் பேச்சாலும் அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சி கொள்கிறார் என்பதால் இவரை மகிழ்ச்சியூட்டவே அவள் சிரித்தும் கலகலப்பாகவும் பேசியும் ஒரு நல்ல உடனிருப்பாய் திகழ்ந்தாள் அவர் அவளது பேச்சை மாத்திரம் அல்லாது அவளையே முழுமையாக ரசித்தார் அவளது சிரிப்பையும் பரிவையும் கலகலப்பையும் மோகனமான சாகசமாக கருதி தன்னை ஒவ்வொரு நாளும் முழுமையாக இழக்க முனைந்தார் சில தினங்களுக்கு முன் அவள் அடுத்த வாரம் வரப்போகும் தனது பிறந்த தினத்துக்கு வீட்டுக்கு வர வேண்டும் என்று அவரை அழைத்தாள் இந்த நான்கு ஆண்டுகளாக அவளுக்கு ஒரு ஸ்வீட் தந்து ஆசை பெறுவதை தவிர அவரை விருந்துக்கு அவள் அழைத்ததில்லை 
அதற்கு காரணம் இந்த நான்கு ஆண்டுகளாய் அவர் அவளுக்கு எஜமான் ஸ்தானத்தில் இருக்கிற ஒருவராக இருந்து இப்போதுதான் ஒரு நல்ல நண்பராகவும் மாறி இருக்கிறார் என்கிற இயல்பான காரணத்தை விடுத்து இல்லாத ஏதோ ஒன்றை கற்பித்துக் கொண்டார் நாகராஜன் என்று கண்களை சிமிட்டியவாறு அவர் கேட்டபோது அப்கோர்ஸ் என் தந்தை தாய் ரெண்டு பேருமே பமிட் ஹோல்டர்ஸ் என்று அவள் கூறினாள் இந்த ஏன் ஒரு பமிட் வாய்க்கொள்ளக்கூடாது என்றார் நாகராஜன் நோ நான் குடிக்கிறது இல்லை என்றார் திரேசா உன் பிறந்த தினத்தின் நான் உன்னை குடிக்க வைக்க போகிறேன் பாரு என்றார் நாகராஜன் அவள் சிரித்து கொண்டே அது மாதிரியான விசேஷ சந்தர்ப்பங்களில் ஃபோ கம்பெனிஸே கொஞ்சம் ருசி பார்க்கறது உண்டு என்று சொல்லி தொடர்ந்து அவள் ஆங்கிலத்தில் எப்படி கிறிஸ்மஸின் போது அவள் தந்தை வீட்டில் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் பயன் தருவார்கள் என்று விளக்கினாள் எனது கலாச்சாரப்படி குடிப்பதும் ஆண்களும் பெண்களும் இணையாக நடனமாடுவதும் எவ்வளவு பரவசமிக்கிறது என்பதை தன்னை மறந்த லயத்துடன் அவள் அவருக்கு சொன்னாள் அவ்விதம் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கையில் அவள் தனது போன வருஷ பிறந்த தின வைபவத்தின் நிகழ்ச்சிகளை நினைவில் கொண்டாள் அந்த நினைவில் அப்போது அவளுக்கு நம்பிக்கைக்கும் காதலுக்கும் பாத்திரமாயிருந்து பின்னர் அவரிடமிருந்து விலகி போன ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் பற்றியும் அவரிடம் விவரித்தாள் அப்போது அவள் சற்று உணர்ச்சி வயமானாள் பிறகு தானே சமாளித்துக் கொண்டு புன்னகை செய்தாள் இவை எல்லாவற்றையுமே நாகராஜன் வேறு ஒரு கோணத்தில் புரிந்து கொண்டார் அதன் விளைவுதான் சற்று நேரத்துக்கு முன் வழக்கம் போல உல்லாசமாக சாப்பிட்டு முடித்ததும் அவள் மேஜை அருகே அமர்ந்து தன் கைப்பையில் இருந்து சிறு கண்ணாடியை எடுத்து உதட்டு சாயத்தை சரி செய்து கொண்டிருக்கையில் டவலில் கை துரைத்துக் கொண்டே அவள் பின்னால் வந்து நின்ற நாகராஜன் சற்று முன் ரத்தமாய் சிவந்த முகத்தில் சிகை பொருள உதட்டுகள் தீப்பட்டவை போல் சிவப்பு சாயம் கலைந்து துளை துடைக்க கண்களிலிருந்து கலங்கி சுரந்த கண்ணீருடன் பிளீஸ் லிவ் மீ என்று அவரிடமிருந்து திமிரி விலகி உடல் முழுவதும் நடுநடங்க அவள் நின்று தோற்றும் திரேசாவின் அந்த முகமே அவர் நினைவில் வந்து நிற்கிறது மணி இரண்டு மத்தியான இடைவேளைக்கு கலைந்து போன ஆஃபீஸ் ஊழியர்களின் நடமாட்டமும் டைப்ரைட்டர்களின் இயக்கமும் மந்தமாக அந்த ஏர் கண்டிஷன் அறைக்குள் கேட்கிறது நாகராஜன் ஒரு மணி நேரத்துக்குள் ஏழு எட்டு சிகரெட்டுகளை ஊதி தீர்த்திருந்தார் திரேசாவை அழைக்கிற கோலிங் பெல்லின் புத்தானை அமர்த்தினார் அடுத்த வினாடி அவள் அவர் எதிரே வந்து நின்றாள் நாகராஜனால் தலை நிமிர்ந்து அவளை பார்க்க முடியவில்லை அவர் தலை குனிந்தே இருந்தது அவள் என்ன பதில் சொன்னாள் என்று அவருக்கு விளங்கவில்லை அவள் இன்னும் அழுது கொண்டே அதே கோலத்தில் தான் நிற்கிறாளா அல்லது தன் ராஜினாமா கடிதத்தை முகத்தில் விட்டறியப் போகிறாளா என்ற குழப்பத்துடன் அவர் தலை நிமிர்ந்து அவளை பார்த்தார் அவள் எப்போதும் போல எதுவுமே நடக்காதது போல சற்று முன் கிறிஸ்டியப்பில் முகம் துரைத்துக் கொண்டு ஓடியது தானே இல்லாதது போல ஒரு புன் உருவலும் கையில் ஷோர்ட் ஹேண்ட் நோட்ஸ் எடுக்கும் ஒரு சிறு புத்தகமும் பென்சிலுமாய் வந்து நின்றிருந்தாள் இவள் ராஜினாமா செய்ய போவதில்லை என்று அவருக்கு புரிந்தது அவள் வந்து நின்ற கோலம் தனது டிக்டேஷனை எடுத்துக்கொள்ள காத்திருப்பது போல் தோன்றியது அன்று பல வேலைகள் பல கடிதங்கள் எழுத வேண்டிய வேலைகள் இருப்பது அவளுக்கு தெரியும் எல்லாவற்றிற்கு முன்னால் ஒரு கடிதம் டிக்டேட் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் திடீரென இந்த நிமிஷம் தான் அவருக்கு தோன்றியது சில நேரங்களில் கடிதங்களை இவர் எழுந்து நடந்து கொண்டே டிக்டேட் செய்வார் அதுபோல அவர் எழுந்து தனது நாட்காலிக்கு பின்னால் தலையை குனிந்த வண்ணம் நடந்தார் பிறகு அவளை பார்த்து பிளீஸ் இட் டவுன் என்றதும் ட்ரேசா அவரது மேஜிக்கு முன்னால் இருந்த நாட்காலியில் அமர்ந்தாள் என்று அவள் குரல் கேட்டு எஸ் என்று நிமிர்ந்தாள் ட்ரேசா இது கடிதம் எழுதிக்கொள் என்று அவர் சொல்லவும் அவள் மௌனமாக தனது கடமை என எழுத ஆரம்பித்தாள் அவர் முகம் திரும்பி தன் முதுகு மட்டுமே அவளுக்கு தெரிய நின்று கொண்டு ஆங்கிலத்தில் சொன்னாள் ஒரு மகளைப் போல கருதி அன்பு காட்ட வேண்டிய உன்னிடத்துல முரகேடா நடந்து கொண்டதுக்காக நான் வைக்கப்படுறேன் என்ன மன்னிச்சு விடுறதும் அல்லது தண்டிக்கிறதும் உனது மனோபாவத்தை பொறுத்தது நான் உன் கணிப்பில் இருந்து தரத்தில் இருந்து உயரத்தில் இருந்து ஒரு வினாடியில் வீழ்ச்சி விட்டுடனே இதுதான் எனக்கு தண்டனை ட்ரெஸ்ஸா நான் ஏன் அப்படி செஞ்சேன்னு எண்ணி எண்ணி பார்க்குறேன் இது இப்படி நான் நடத்து கொள்வது இதுவே முதல் தடவை இல்லை உன்னிடம் என் பலவீனத்தை ஒளிவின்றி ஒழிப்பு கொள்வதன் மூலம் அப்படி ஒப்புக்கொள்கிற பக்குவம் இந்த நிமிஷம் எனக்கு ஏற்படுறதன் மூலம் என்னை பிடிச்சிருந்த ஒரு வியாதி ஒரு விகாரம் என்னிடமிருந்து விலகுகிறது என்ற நம்பிக்கையோட நீ வயசிலே எவ்வளவு இளையவளாய் இருந்தாலும் பெருந்தன்மிக்கவ கண்ணியமானவ என்று நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் எனவே தான் பாவ மன்னிப்பு போல உன்னிட்ட ஒரு கான்பெஷன் செய்து கொண்டிருக்கேன் ஒன்று நடந்து கொள்வது போல முறைகேடா நான் பல சந்தர்ப்பங்களில் நடந்துகிட்டு இருக்கேன் பெரியானங்களையும் 
தியேட்டர்லேயும் ஏற்படுற நெருக்கத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு நான் முறகேடா நடந்தது உண்டு அப்போ அவங்க ஏதோ ஒரு அச்சத்தாலையும் அவமானத்துக்கு அஞ்சியும் நாகரிகம் கருதியும் அமைதியா இருக்கிறத நான் சம்மதம் என கருதி ஏமாந்திருக்கேன் பின்னால அதுக்கு வருந்தியது கூட உண்டு நான் இப்பதான் அறியறேன் இது ஒரு நோய் இதுல இருந்து உனது பெருந்தன்மையால நான் குணமடைகிறேன் நீ இதை மறந்து ஒரு தந்தை உங்க மரபுப்படி ஒரு மகளை அன்பு காரணமா முத்தமிட்டதா கொள்ள வெட்டுறேன் அல்லது இந்த குற்றத்துக்காக எனது இந்த வீழ்ச்சி மாத்திரம் போதாதுன்னா நீ தர்ற எந்த தண்டனையையும் ஏற்க சித்தமாயிருக்கேன் என்று கூறி சுமையிறங்கிய வழிபோக்கன் மாதிரி ஆசுவாசத்துடன் அவளை பார்த்தாள் நாகராஜன் ட்ரேசா கண்களை கட்சி பால் இரண்டு முறை ஒத்தி கொண்டாள் அவளது மூக்கும் கன்னங்களும் கன்றிச்சு வந்திருந்தன அது டைப் செய்து கொண்டு வா என்று அவளை அனுப்பிய பின் ஒரு சிகரெட்டை பெற்ற வைத்துக் கொண்டு தன் இருக்கையில் அமர்ந்தான் நாகராஜன் திரேசாவின் அறையில் டைப் ரைட்டரை நோசை படப்படுத்தது திரேசா டைப் செய்த காகிதங்களை கொணர்ந்து அவர் முன் மேஜை மீது வைத்துவிட்டு அவர் முகத்தை பார்த்தவாறு நின்றாள் அவர் கண்ணாடியை எடுத்து அணிந்து கடிதத்தின் முதல் வரியை மரியாதைக்குரிய நண்பரே இன்னும் ஆங்கில வார்த்தைகளை உச்சரித்தவாறே அவளை பார்த்தாள் அவள் பணிபுடன் தலை கவிழ்ந்தாள் அவர் தொடர்ந்து அதை படிக்கிறானார் நீங்கள் என்னிடம் டிக்டேட் செய்து டைப் செய்து கொண்டு வர பணித்த உங்கள் கட்டளையை நிறைவேற்றாமல் வேறொரு கடிதத்தை கொண்டு வந்து உங்களிடம் தருகிற என் செயலை முதலில் மன்னிப்பீர்களாக நீங்கள் மனம் திறந்து பேச ஒரு வாய்ப்பாகத்தான் அதை ஒரு கடிதமாக டிக்டேட் செய்திருக்கிறீர்கள் என்னிடம் மன்னிப்பு கோருகிற ஒரு கடிதத்தை என்னை கொண்டே எழுத வைத்தது உங்களுடைய வெள்ளை மனதுக்கு மேலும் ஒரு சான்று கடிதம் என்று சொல்லப்படுகிற உங்கள் மனம் திறந்த பேச்சில் மிகவும் சத்தான என் எண்ணத்தை அப்படியே பிரதிபலித்த வாசகம் ஒரு தந்தை உங்கள் மரபுப்படி ஒரு மகளை அன்பு காரணமாய் என்று கூறினீர்களே அதுதான் நான் அப்படி கருதி சமாதானமுற்ற பிறகு நீங்களும் அவ்விதம் சொன்னது எனக்கு அளவில்லாத ஆனந்தம் தருகிறது இது உங்கள் வீழ்ச்சி அல்ல இது ஒரு சர்க்கிள் இந்த இடத்தில் அந்த ஆங்கில சொற்களை அவளை பாராட்டுகிற தோரணையில் ஜஸ்ட் ஸ்லிப் நாட் ஃபோல் என்று ஒரு முறை வாய்விட்டு உச்சரித்துக் கொண்டே அவளை பார்த்த பிறகு பின் கடிதத்தை தொடர்ந்தார் நாகராஜன் நீங்கள் கூறுகிற மாதிரி அது ஒரு வியாதி எனில் அதற்கு தண்டனை அல்ல சிகிச்சையே தேவை அப்படிப்பட்ட முறைகேடான நடத்தைகள் தவறுகள் தான் ஆனால் குற்றங்கள் அல்ல குற்றங்கள் தான் தண்டிக்கப்படுவன தவறுகள் திருத்தப்படுவன மன்னிக்கப்படுவன நான் உண்மையான கிறிஸ்துவ பெண் மன்னிக்கிறவர்களே மன்னிக்கவும் படுவார்கள் நான் உங்களை மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதனை மறந்து இதற்காக வருந்துவதை விடுங்கள் நமது ஒப்பந்தப்படி நீங்கள் என் பிறந்த தின வருந்துக்கு வருகிறீர்கள் உங்கள் நலனுக்காக நான் குடிப்பேன் உங்கள் உண்மை உள்ள ட்ரெஸ்ஸா நீ எவ்வளவு உயர்வான ஆத்மா இரவு எட்டு மணிக்கு வீடு திரும்பிய நாகராஜன் தாரை ஷெட்டில் விடுவதற்கு திரும்பிய போது ஷெட்டின் ஒரு மூலையில் தாடியும் இசையுமாய் பரட்டை தலையுடன் உட்கார்ந்திருந்த கண்ணையா எழுந்து நின்றான் சிறிது நேரம் விளக்கை அணைக்காமல் அவனை கூர்த்து பார்த்தார் வெளிச்சத்தாலோ வெட்கத்தாலோ கூசி குறுகி முகத்தை மூடிக்கொண்டான் கண்ணையா பெராந்தாவில் நாகராஜனின் மகளும் மனைவியும் கென்னையாவை உள்ளே வரவிடாமல் தடுப்பதற்காக துவார பாலிகைகளாக நின்றிருந்தனர் அவன் வந்தா உள்ள நுழைய விடாதீங்க என்று நாகராஜன் உத்தரவிட்டிருந்தார் நாகராஜன் காரில் இருந்து இறங்கியதும் கன்னையா அவரருகே வந்து அழுதான் பாபுல என்னமோ தெரியாம செஞ்சுட்டேன் ஏன் செஞ்சேன்னு தெரியல அதை செஞ்ச அடுத்த நிமிஷத்திலிருந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் வருத்தப்பட்டேனே ஒழிய சந்தோஷமாகவே இருக்கல மாப்பிள்ள அறிவு கட்டவன்னா என்று நெற்றியில் அடித்துக் கொண்டே அவன் அழுதான் நாகராஜன் மௌனமாக ட்ரையை தளர்த்தி கொண்டு பரந்தாவில் கிடந்த பிரம்ப நாட்காலிகளில் ஒன்றில் அமர்ந்தார் அவர் மகளும் மனைவியும் உள்ளே போயினர் தன்னையா வெளிச்சத்தில் வந்து அவர் எதிரே நின்றான் அவன் மௌனமாக தலை குனிந்து நின்றதை பார்க்க அவருக்கு பரிதாபமாக இருந்தது அவர் நினைத்தார் இவன் வெறும் திருடன் என்றால் இப்போது ஏன் திரும்பி வர வேண்டும் இந்த வீட்டில் உழைக்கிற உழைப்பை எங்கே தந்தாலும் இவன் வயிற்றுக்கு சோறு கிடைத்து விடுமே எனவே பிழைப்புக்காக இவன் திரும்பி வந்திருக்கிறான் என்று நினைப்பது பேதமை இதோ எதிரே நேற்றிலிருந்து பூக்க ஆரம்பித்திருக்கிறதே இந்த மல்லிகை செடி இதை கொண்டு வந்து நட்டு நீர் வளர்த்த பாசம் அவனை திரும்பி வர வைத்திருக்கிறதா ஒவ்வொரு வேளை சாப்பிடும் போதும் நான் அவளை நினைக்கிற மாதிரியே அவனும் என்னை நினைத்திருக்க மாட்டானா பின் ஏன் அப்படி அந்த பணத்துடன் ஆசைப்பட்டு அதை எடுத்துக்கொண்டு ஓடினான் ஏடா என்ன கேட்டா உனக்கு நான் பணம் தந்திருக்க மாட்டேனா ஏன் திருடம் மாறி இப்படி வீட்டில் இருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் திருப்திக்காக சற்று உரத்த குரலை விசாரித்தார் அவர் அதான் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்கிறேன் பணத்தை அந்த ஷெல்ஃபில் பார்த்தப்போ ஒரு யாருமே இல்லை 
யாருமே இல்லாத இடத்துல பணத்தை பார்த்தா எடுத்து கணக்கு திருட்டு புத்தி எடுத்துட்டேன் இது முதல் தடவையா எத்தனையோ தடவை இந்த மாதிரி சி அவன் தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டான் இன்று மத்தியானம் இதே நிலையில் தான் இருந்ததை நாகராஜன் அண்ணி பார்த்தார் அது ஒரு வியாதிடா என்றார் ஆமா வியாதிதான் என்று தலையில் அடித்துக் கொண்டான் கண்ணையா நீ தண்டனை கொடுத்தாலும் ஏத்துக்கிறேன் மாப்பிள்ள என்று கைகளை பிசைந்து கொண்டு கண்ணீர் ஊத்தான் நாகராஜன் நிர்பலமாக சிரித்தார் வியாதிக்கு சிகிச்சைதான் தேவை தண்டனை அல்ல என்று சொல்லும் போது அவருக்கே கண் கலங்கிற்று வியாதி நீங்கி போச்சு மனப்பூர்வமா மன்னிக்கிறது தான் எதுக்கு சிகிச்சை இந்த சிகிச்சை உனக்கு யாரும் இதுவரை செஞ்சதில்ல இனிமே சரியாயிடும் போல நீ செஞ்சது தப்பு தான் தண்டனை தர வேண்டிய குற்றம் இல்லை என்று அவர் சொல்லதை கேட்டு கூடத்தில் உட்கார்ந்திருந்த அவரது மகளும் மனைவியும் எவ்வளவு பெருந்தன்மை மிக்க மனுஷர்கள் என்று நாகராஜனை பற்றி எண்ணி பெருமிதம் கொண்டனர் அவர்களுக்கு என்ன தெரியும் மன்னிக்கப்பட்டவர்களே மன்னிக்கிறார்கள் என்பது